Untuk membahas turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden telah bergabung bersama kami Kennedy Muslim, peneliti utama indikator politik Indonesia dan Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Selamat Abraham. Mas Abraham. Mas Abraham. Kennedy, ketemu lagi kita. Selamat malam Mas Irfan. Ya, saya ke Mas Kennedy terlebih dahulu ya. Mas ya. Kennedy, bisa dijelaskan kepada kami di bagian mana menurut Anda yang paling berpengaruh mengurangi kepuasan publik untuk urusan minyak goreng? Ya, memang ada secara umum penurunan approval presiden ini disebabkan oleh kesenjangan yang antara ekspektasi kebijakan e, dengan realitas di lapangan terkait penanganan isu minyak goreng. Penanganan isu minyak goreng ini terbagi dua ya. Jadi ya, ada terkait stabilitas e, harga di pasaran. Kedua tentu tentang penegakan hukumnya sendiri gitu. Sisi penegakan hukum di mana kasus ini setelah diledakkan oleh Kejaksaan Agung di pada tanggal 19 April yang lalu uh, terkesan ti, belum ada gebrakan baru semenjak uh, pengumuman oleh Oke, okay, sebentar. Sampai di sana sebelum jauh lagi. Yang jelas kan itu kan dua lembaga yang berbeda, eksekutif oke okay, dia urusin harga, tapi untuk uh, perundang-undangannya, untuk kasus hukumnya sendiri kan itu di yudikatif dalam hal ini kejaksaan yang terpisah dengan eksekutif. Ya, tentu Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini, Mas uh, harus memberikan sinyal terkait political will dan juga Seriusan dalam memberikan dukungan kepada Jaksa Agung untuk menuntaskan pengusutan dan pembongkaran mafia minyak goreng ini, ya gitu ya. Oke, Jadi a, a, itu a, a, ada yang dirasa kurang dengan dukungan tersebut? Bukankah berkali-kali uh, disebutkan komitmennya untuk uh, untuk bagi siapapun yang bermain-main harus ditindak secara tegas? Ya, memang komitmen itu sudah disampaikan Pak Jokowi berkali-kali, namun kita melihat belum ada perkembangan baru lagi terkait dengan kasus ini. Oleh sebab itu, kita e, melihat bahwa penting bagi bagi Pak Jaksa Agung dan juga Presiden Jokowi sendiri untuk kembali okay. me menyampaikan pada publik komitmennya uh, bahwa kasus ini akan diusut tuntas gitu. Nah. Karena kita sudah pernah tahu bahwa uh, ada pengalaman ketika uh, saat Jaksa Agung mengumumkan pen, uh, penetapan tersangka kepada Dirjen uh, Kementerian Perdagangan itu, saat itu approval rating Presiden Jokowi sempat mengalami rebound gitu, karena tidak ada event signifikan lainnya selain terkait dengan penetapan tersangka kasus minyak goreng dan juga dengan larangan ekspor CPO okay. gitu. Artinya Anda menduga bahwa kasusnya ada di tempat, jalan di tempat begitu? Uh, indikasi ke sana memang uh, saat ini masih cukup kental ya. Oke, okay. uh, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, apa yang Anda cermati dari hasil kajian yang dikeluarkan oleh uh, indikator kaitannya dengan ada stabilitas harga di sisi lain soal penegakan hukum? Bang Irfan. Bang Irfan. Bisa mendengar suara saya Bang Irfan? Iya. Nampaknya terputus komunikasi kami dengan uh, Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP yang kami coba hubungi kembali saya ke Mas Kennedy lagi. Mas Kennedy, lagi-lagi dengan penjelasan Anda, artinya publik punya ekspektasi tinggi kaitannya dengan penegakan hukum termasuk harga sejauh ini Anda melihat apakah untuk harga deh itu sudah dipenuhi kalau kita lihat kan larangan ekspor CPO kan sudah dilakukan belakangan harga sudah mulai uh, turun perlahan 400 rupiah, ya, 1000 rupiah bahkan di berbagai kita, tempat ada 5000 rupiah ya, dalam survei yang bulan Mei yang baru kita rilis ini kita menemukan bahwa ketika kita tanyakan apakah uh, responden masih merasakan harga harga minyak goreng terjangkau 72,8 persen masih merasa mempersepsikan bahwa harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali. Nah, jadi angka ini masih cukup tinggi meskipun okay. uh, terkait dengan kesediaan suplai di pasaran itu jauh menurun ya ketika uh, terkait dengan suplai itu ketika okay. dibandingkan dengan bulan lalu memang ada penurunan cukup drastis lah bila bulan lalu ada 70-an persen okay. yang mengatakan bahwa minyak goreng susah ditemukan di pasaran terakhir eh, angka tersebut turun ke angka 50-an persen Mas Kennedy, yang saya tangkap artinya publik terkesan tidak mau tahu urusan atau tidak ambil pusing urusan larangan ekspor CPO yang mereka mau tahu adalah harga di pasaran terjangkau 
barangnya Benar. tersedia dan harganya bisa diakses oleh siapapun begitu Ya benar, benar Mas Abraham. Jadi uh, kita menemukan bahwa publik uh, punya ekspektasi ketika Pak Jokowi mengumumkan larangan CPO bahwa okay. supply akan akan turun di pasaran dan juga akan menstabilkan harga. Namun uh, ketika ter, uh, ekspek, ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan realitas karena masih ada 72,8 persen publik yang menyatakan okay. bahwa harga minyak goreng saat ini masih belum terjangkau oleh mereka. Oke, okay, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan uh, disebut kan tadi bahwa harga memang relatif turun, tapi pada akhirnya ini belum memuaskan publik sampai pada akhirnya justru uh, ketidaksukaan, art artinya mohon maaf saya ganti katanya, uh, kepuasan publik terhadap presiden justru berkurang. Bagaimana menjawabnya? Ya tentu uh, hasil survei yang disampaikan oleh Indobarometer ini uh, terutama menyang menyang masalah ekonomi ya, atau kebutuhan masyarakat itu kan sangat sensitif sekali Abraham kita sadari memang eh, apa pemerintah ini menjadikan isu isu apa ya isu kalah lah gitu kalau setiap setiap pertanyaan atau setiap survei dilakukan yang berkaitan dengan hajat itu orang banyak itu masyarakat masyarakat itu eh, apalagi apalagi pertanyaan itu eh, peristiwanya atau waktunya mendekati atau menjelang eh, apa hari-hari tertentu ya seperti Idul Fitri tahun baru ya dan itu pasti isu-isu yang sangat sensitif bagi bagi publik Iya, uh, ada yang salah dengan isu sensitif itu justru uh, disitulah seharusnya pemerintah bekerja untuk artinya ya, uh, menutupi betul. sensitivitas publik itu atas harga-harga yang ya, dirasa menyulitkan. Ya, ma ma maksud saya adalah itu kan menjadi kebutuhan pokok yang terus kita evaluasi setiap saat. Ya, yang kedua adalah persoalan minyak goreng ini kita nggak hanya bisa melihat ada faktor dari dalam negeri sendiri, banyak faktor yang bisa mempengaruhinya kelangkaannya, harganya yang sangat tinggi. Oh. Hari ini kita ketahui harga minyak dunia itu sangat tinggi karena ada faktor juga, faktor ekonomi global. Salah satunya bisa kita katakan adalah adanya perang Rusia dan Ukraina. ya Jadi ini bisa bisa menjadikan misalnya produsen minyak goreng pihak swasta lebih tertarik dia menjual hasilnya ke luar negeri. Okay. Nah ini yang... Tapi jauh-jauh hari kan kita sudah dengar Bang Irfan. Presiden kan sudah nah, larang yang namanya ekspor CPO. Ya, justru larangan itu sekarang ini kan stabilitas harga bisa terkendali dengan baik. Uh, belum ya. belum puas begitu ini disebutkan tadi kita... Bang Irfan? Kenapa? Ada yang uh, disebutkan tadi oleh Mas Kennedy pada faktanya publik belum merasa puas dengan pengurangan harga ataupun penurunan harga belakangan ini. Ya, itu kan kita coba melihat waktunya. Memang uh, hasil survei itu kan tanggal 5 sampai tanggal 20. Itu masih mendekati suasana lebaran yang kita ketahui memang uh, publik ya, publik pada saat itu lagi gencar-gencarnya membutuhkan uh, minyak goreng atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi lainnya, uh, bahan pokok lainnya. Jadi dalam uh, rekaman pikiran uh, publik itu masih terasa kinerja pemerintah yang okay. masih negatif. Makanya hasilnya tingkat kepuasan itu pasti rendah. Okay. Ya, setelah Lebaran, Presiden Jokowi telah mengumpulkan seluruh kabinetnya dalam oh. sidang kabinet paripurna. Dia terus menyampaikan untuk bekerja. Jadi tidak ada waktu bagi pemerintah hmm. untuk berdiam diri dalam hal melihat situasi lapangan ini. Kita 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 percayakan dengan waktu dan kinerja aparat pemerintah yang telah ditunjuk, apalagi terhadap proses proses penegakan hukum. Uh, instruksi Presiden Jokowi terhadap Kejaksaan Agung untuk mengatasi persoalan penegak hukum ini yang siapa yang bermain-main mencoba bermain-main ya terhadap uh, persoalan hajat hidup orang banyak ini terutama minyak goreng ini harus dituntas harus diberantas seakar-akarnya gitu apakah itu terjadi di pihak pemerintah ataupun di pihak swasta sangat tegas okay. pesan Pak Joko itu sangat tegas terhadap proses penegakan hukum saya pun nanti akan memonitor kami dari KSP juga akan memonitor terhadap proses penegakan hukum yeah. itu sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan khususnya uh, Jampitsus ya terhadap penanganan okay. uh, minyak goreng ini bagaimana pemanggilan terhadap uh, tersangka atau saksi-saksi lain sebentar Bang Irfan kok saya menangkap justru ada 
ada kesan uh, ada upaya untuk mengintervensi kejaksaan kah? Kan pada akhirnya kan kita mengerti bahwa penyidik bekerja berdasarkan barang bukti dan juga uh, keterangan-keterangan uh, saksi. Bukan, ini kan supaya clear terhadap persoalan penegakan hukum tidak ada lagi uh, stigma atau a priori di publik terhadap proses penegakan hukum ini sama yang tadi disampaikan oleh Mas Kennedy jadi ada supaya kepuasan tingkat kepuasan terhadap proses penegakan hukum akibat uh, kelangkaan minyak goreng yeah. ini atau yang yang kita sebut mafia minyak goreng ini jadi proses penegakan hukumnya harus kita kawal bersama-sama gitu okay. insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan coba bertemu dengan silaturahmi dengan uh, pihak kejaksaan agung untuk yeah. bagaimana bisa melakukan koordinasi intensif yeah. di sana gitu. terima kasih Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP dan juga Mas Kedini Muslim dari indikator sudah berbincang bersama kami.